Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del de curso de Android desde cero. Bueno amigos, pues estamos avanzando, la verdad es que bastante rápido. Eh, si tienen alguna duda amigos de todo lo que hemos visto hasta ahora, no se preocupen, déjenme sus dudas en la parte de abajo o a las redes sociales. Intento contestar lo más que puedo. Y bueno amigos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos Vamos a ver un elemento que se conoce como el intent y este elemento nos va a ayudar para futuras eh, referencias. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en los videos siguientes lo que vamos a realizar es ver cómo se puede crear otra pantalla o lanzar otra pantalla que ya tengamos creada. Por ejemplo, aquí ya tenemos creada la pantalla de actividad 2 o activity prueba como ustedes le quieran llamar. Bueno, lo que vamos a hacer en los próximos videos es a partir de esta actividad vamos a lanzar la otra. Bueno, vamos a subir esto en la parte de arriba. Perfecto. Y lo que voy a hacer para rápido va a ser crear otro botón. Lo voy a colocar aquí. Este botón le voy a colocar su ID. BTN, este, enviar guión bajo msg enviar mensaje ahorita les voy a explicar bien y el texto lo vamos a modificar y le vamos a poner enviar mensaje listo este botón nos va a servir para enviar un mensaje bueno cuando yo dé clic en este botón lo que va a pasar es que va a lanzarse o ejecutarse esta actividad vuelvo a repetir esto lo vamos a hacer en los próximos videos pero para poder lanzar una actividad vamos a necesitar de un intent bueno ahorita les explico vamos al código y vamos al botón de enviar mensaje y le vamos a agregar el android on click y en este caso va a ser enviar mensaje ¿va? perfecto regresamos para acá y creamos nuestra función función enviar mensaje abrimos cerramos y creamos nuestro view perfecto listo Ahora sí, esta función ya está relacionada con esta y listo. Vamos a ver qué es un intent. Bueno, voy a crearlo rápido aquí y voy a poner un intent. ¿Qué es un intent? Bueno, un intent es un objeto que nos va a permitir, ojo, muy importante que entendamos esto, porque vuelvo a repetir, es importante para lo que viene. Un intent es un objeto que nos va a proporcionar una vinculación dentro de nuestro tiempo de ejecución. Es decir, este intent va a ser un pequeño objeto que va a realizar la vinculación entre la realización de dos componentes. ¿A qué me refiero con realización de dos componentes? Ustedes recuerdan que yo al principio del curso les eh, comenté, uh, digamos que a grosso modo, lo que era el ciclo de vida de una actividad. Bueno, una actividad tiene un ciclo de vida, es decir, cuando se inicia, cuando se ejecuta, cuando se cambia, cuando se agregan elementos, cuando se quitan elementos y cuando se finaliza esta actividad. Vuelvo a repetir, la actividad es una pantalla. Entonces, este intent lo que va a realizar es conectar esas dos actividades dentro, obviamente, de su proceso para que se puedan ver, es decir, se puedan ejecutar. Yo tengo mi actividad principal y quiero que cuando yo dé clic en el botón enviar mensaje, bueno, pues esta actividad se conecte con la otra actividad. Para eso voy a hacer uso del de intent. El intent se crea de la siguiente manera. Creamos la variable, utilizamos la clase intent y con este intent yo 
para poder crearlo tengo que hacer uso de varios parámetros primero que nada un contexto en este caso le vamos a dar el contexto ojo this y una vez que yo he agregado el contexto bueno le voy a indicar ojo la otra actividad que yo quiero ejecutar es decir de esta actividad o de este contexto a cuál otro contexto quiero ir bueno en este caso la actividad a la que quiero ir es la activity prueba punto perdón no es punto es doble punto class ok en este caso ojo vean cómo me aparece class punto java bueno no importa que aquí aparezca punto java o aparezca eh, punto kt ok de hecho tiene que aparecer punto java así nos lo coloca automáticamente no se preocupen no estamos utilizando java estamos utilizando kotlin por si se me confunden pero ahorita eso pasa a segundo término lo que yo quiero mostrarles ahorita es lo que es un intent vuelvo a repetir un intent Ojo, nos va a representar o va a tener... Mmm, sí, básicamente el intent representa o es como la intención que tiene una aplicación de realizar una tarea. ¿va? Así vamos a tenerlo. El intent va a ser la intención que tiene una aplicación para hacer una tarea. Los intents los podemos utilizar dentro de Android para realizar varias tareas, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer en los próximos videos, nuestra tarea va a ser iniciar otra actividad. Iniciar o lanzar o ejecutar otra actividad o pantalla, como ustedes lo quieran ver. ¿va? Perfecto. Entonces vamos a quedarnos con esto porque es una parte muy importante. Repetimos, intent es un mensaje o el intent es la intención que nosotros tenemos de ejecutar una tarea. En este caso, nuestra tarea va a ser ejecutar el activity prueba. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, lo ejecutamos en el próximo video. Por ahora, amigos, vamos a dejar hasta acá esto. Si tienen una duda, amigos, de lo que es un intent, no se preocupen. No tengan eh, dudas en comentarlas. No, no este, se queden con esa duda porque es bastante importante que lo entiendan. Y eh, bueno, pues voy a estar intentando contestar todo lo que pueda para que a ustedes les quede perfectamente claro. Si no, bueno, no se preocupen, lo vemos en los próximos videos. Amigos, pues nada, dejemos hasta acá este video. No olviden compartirlo, suscribirse, dejar sus likes y nos vemos en la próxima. Bye.